அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று ஒன்று குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் மாசுர மாய்ந்து கெடும் குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் மாசுர மாய்ந்து கெடும் பெருமை விளக்கு போன்றாம் குன்றானல் ஒளி வீசும் நன்றாய் சோம்பல் என்னும் தொடரும் தூசு தொடர்ந்து படிய குடியொளி போச்சு ஒருவன் குடியாகிய ஒளி வீசும் விளக்கின் மீது அவனுடைய சோம்பல் தொடர்ந்து படிய குடிப்பெருமை ஒளி மங்கி குறைந்து போகும் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று இரண்டு மடிமை மடியா ஒழுகல் குடி குடியாக வேண்டுபவர் மடிமை மடியா ஒழுகல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர் சோம்பலை நாளும் அழிக்க பழகு தொடர்ந்து நீ அதனை விட்டே விலகு குடியும் நற்குடியாக விளங்க குன்றா புகழை அங்கு துளங்கும் சோம்பலை நீக்கி முயற்சியோடு செயல்படுவதுதான் சிறப்பான குடி என்று அழைக்கப்படுவதற்கு வழியாகும் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று மூன்று மடி மடி கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த குடிமடியும் தண்ணினும் உண்டு மடிமடி கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த குடிமடியும் தண்ணினும் உண்டு அழிவை தருவது உலகில் சோம்பலே அதனை கொண்டொழுகுவோர் பேதையே குடியை அழிக்கும் சோம்பல் முன்னே கொண்டவனை அழிக்கும் அதற்கு பின்னே அழிவை தரும் சோம்பலை நீக்காது கை கொண்டு வாழ்பவன் அழிவதற்கு முன்பே அவன் குடி அழிந்துவிடும் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று நான்கு குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து மாண்ட முயற்சில் அவர்க்கு குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து மாண்ட முயற்சில் அவர்க்கு முயற்சி ஏதுமின்றி உலகில் வாழ்வார் முடிவிலா சோம்பலை நாளும் ஆழ்வார் குடிப்பெருமையை அவரே அழிப்பார் குற்றம் பெருகிடலாலே இழிவா உரிய முயற்சி இன்றி சோம்பலில் விழுந்து வாழ்பவர்களின் குடிப்பெருமை அழிந்து குற்றம் சேர்ந்து அவர்களுக்கு அழிவை கொடுக்கும் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று ஐந்து நெடுநீர் மருவி மடி துயில் நான்கும் நெடுநீரர் காமக்கலன் நெடுநீர் மருவி மடி துயில் நான்கும் நெடுநீரர் காமக்கலன் காலம் கடத்தலும் கரும மறதியும் கைக்கொள் சோம்பலும் காயத்துயிலும் கேடு விளைவார் ஏறும் மரக்கலமாம் கேடே விளைய நலன்கள் கெடலா காலம் கடத்துதல் மறதி கொண்டு வாழ்தல் சோம்பல் அளவிற்கு மீறி தூங்குதல் ஆகிய நான்கும் கேடு அடைய விரும்புபவர்களின் மரக்கலமாகும் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று ஆறு படியுடையார் பற்றுமைந்த கண்ணும் மடியுடையார் மான் பையன் ஈதலரிது படியுடையார் பற்றுமைந்த கண்ணும் மடியுடையார் மான் பையன் ஈதலரிது 
படியளப்போர் காட்டுகின்ற உறவு பாரினில் நன்கேற்பட்ட பிறகும் சிதைக்கும் சோம்பல் வாழ்வில் கொண்டால் சிறந்த பயனடைந்து வாழ்தல் அரிது காப்போர் உறவு அமைந்த பொழுதும் சோம்பலை ஏற்று வாழ்பவர் வாழ்வில் சிறந்த பயன்களை அடைய முடியாது அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று ஏழு இடி புரிந்து எல்லும் சொற்கேற்பேர் மடி புரிந்து இடி புரிந்து எல்லும் சொற்கேற்பேர் மடி புரிந்து சோம்பலை விடாமல் ஏற்றுக்கொண்டு தொடரும் முயற்சியாவும் விட்டு வாழ்ந்தால் இடி துரைக்கப்படுவாரே வாழ்வில் இழிமொழியால் சுடப்படுவ சோம்பல் ஏற்று முயற்சியின்றி வாழ்வு நடத்துபவர்கள் பிறரால் இழித்துரைக்கப்படுவர் பழி மொழிக்கு ஆளாவர் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று எட்டு மடிமை குடிமை கண் தங்கின் தென் ஒன்னார்க்கு அடிமை புகுத்தி விடும் மடிமை குடிமை கண் தங்கின் தென் ஒன்னார்க்கு அடிமை புகுத்தி விடும் நல்ல குடியில் பிறந்தார் வாழ்வில் கொடிய சோம்பல் நீங்காது நிலைக்கின் பகைவர்க்கு அவரை அடிமையாக்கும் பாரிலே கண்ட உண்மையாகும் நல்ல குடியில் பிறந்த ஒருவனிடம் சோம்பல் தங்கினால் அது அவனை பகைவனுக்கு அடிமையாக வாழச் செய்துவிடும் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று ஒன்பது குடியாண்மை வந்த குற்றம் ஒருவன் மடியாண்மை மாற்ற கெடும் குடியாண்மை வந்த குற்றம் ஒருவன் மடியாண்மை மாற்ற கெடும் சோம்பலை நீக்கும் நல்ல அறிவால் தொடர்ந்து செயல்பட்டு நிற்கும் முயல்வார் குடியாண்மையே வெளிப்படும் விரைவில் குடி பெருமையும் பெருகும் எளிதில் ஒருவன் தன்னை ஆளும் சோம்பலை நீக்க கற்றுக்கொண்டு விட்டால் அவனிடம் ஆண்மை வெளிப்பட குடிப்பெருமை சிறக்கும் அதிகாரம் அறுபத்து ஒன்று மடியின்மை அதாவது சோம்பல் குரல் எண் அறுநூற்று பத்து மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியழந்தான் தாயதெல்லா ஒருங்கு மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியழந்தான் தாய எல்லா ஒருங்கு மன்னவன் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டுமதனால் மாலடி அளந்த நிலமது குறைவு மன்னன் முயற்சியால் நிலம் விரிவு தன்னடியால் அளந்த மூவுலக பரப்பை விட அதிகமாக விளங்கும் உலகத்தை சோம்பல் சிறிதும் இல்லாத அரசன் அடைவான்